హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మన ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి ఆగస్ట్ నైన్త్ జనరల్ అవేర్నెస్ లో టెన్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దామండి సో ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మనం ఈ జనరల్ అవేర్నెస్ లో టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ ని తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి అలాగే జీజేపీ తెలుగు అనే మా ఆండ్రాయిడ్ యాప్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని రీజనింగ్ మరియు అరిథ్మెటిక్ క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఓకే మనం నిన్న చెప్పుకున్న టెన్ క్వశ్చన్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుని అడగడం జరుగుతుంది విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాంచ్ హ్యాపీనెస్ ఉత్సవ్ ఇన్ ఇట్ స్కూల్స్ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన పాఠశాలల్లో హ్యాపీనెస్ ఉత్సవ్ ను ప్రారంభించింది ఓకే సో ఈ ఆన్సర్ తప్పకుండా కింద కామెంట్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించింది మీరు కింద కామెంట్స్ లో కంపల్సరీ గా పోస్ట్ చేయండి ఓకే సో ఓకే ఈ రోజు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఏఐఎఫ్ఎఫ్ గోల్డెన్ బేబీ లీగ్స్ హ్యాండ్ బుక్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఈస్ అసోసియేటెడ్ టు విత్ స్పోర్ట్స్ ఏఐఎఫ్ఎఫ్ గోల్డెన్ బేబీ లీగ్స్ హ్యాండ్ బుక్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఏ క్రీడతో సంబంధం కలిగి ఉంది అంటున్నారు ఓకే ఏ క్రీడ అండి ఫుట్బాల్ ఏ గేమ్ ఫుట్బాల్ అనమాట ఓకే యూనియన్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ అయిన కిరణ్ రిజిజు వచ్చేసి రీసెంట్ గా ఈ లీగ్ బుక్ అనేది గోల్డెన్ బేబీ లీగ్ బుక్ అనేది లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట ఓకేనండి సో ఏంటి ఏ స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించింది ఫుట్బాల్ కి సంబంధించింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ యూనియన్ టెరిటరీ క్రికెట్ అసోసియేషన్ హ్యాస్ బీన్ గ్రాంటెడ్ ద స్టాటస్ ఆఫ్ ఎ ఫుల్ మెంబర్ ఆఫ్ ది బిసిసిఐ సిఐ ఏ యూనియన్ టెరిటరీ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కు బిసిసిఐ పూర్తి సభ్యుని హోదా లభించింది ఇచ్చింది అంటున్నారు ఎవరికి ఇచ్చింది ఫుల్ మెంబర్ స్టాటస్ ఏ యూనియన్ టెరిటరీకి ఇచ్చింది అంటే పాండిచెర్రి సో పాండిచెర్రి ఇప్పుడు ఏంటండి ఫుల్ మెంబర్ స్టాటస్ ని పొందింది ఓకేనండి సో ఫుల్ స్టాటస్ కలిగింది కాబట్టి పాండిచెర్రికి ఇంకా ఓటింగ్ కూడా మెంబర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో క్యాప్ అని పిలుస్తాం ఏంటి క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పాండిచెర్రిని షార్ట్ ఫామ్ లో క్యాప్ అంటాం సో క్యాప్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఓటింగ్ కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే బిసిసిఐ ఫుల్ మెంబర్ కాబట్టి ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ద ఫస్ట్ ఎవర్ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ మీడియా ఫ్రీడమ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ విత్ సిటీ మీడియా స్వేచ్ఛ కోసం మొట్టమొదటి గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏ నగరంలో జరిగింది మీడియా స్వేచ్ఛ కోసం అండి ఎక్కడ జరిగింది అంటే లండన్ లో జరిగింది ఎవరు దీన్ని హోస్ట్ చేశారంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూకే మరియు కెనడా ఇద్దరు కలిసి దీన్ని హోస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఎక్కడ లండన్ లో ఓకేనండి సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ కంట్రీ కరెన్సీ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ విత్ ద బెస్ట్ బ్యాంక్ నోట్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బై ద ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ సొసైటీ చూడండి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ సొసైటీ ఐబిఎన్ఎస్ ఎన్ అండి ఇది ఐబిఎన్ఎస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి ఉత్తమ బ్యాంక్ నోట్ గా ఏ దేశ కరెన్సీని ప్రదానం చేసింది అంటున్నారు ఉత్తమ బ్యాంక్ నోట్ గా ఏ దేశ కరెన్సీకి ఈ అవార్డు ని ప్రదానం చేశారు అని అడుగుతున్నారు ఏ దేశం అండి కెనడా సో అది ఏ బ్యాంక్ నోట్ అంటే చూసుకోండి బెస్ట్ బ్యాంక్ నోట్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది గాను ఏదంటే డాలర్ టెన్ అండి కెనడియన్ డాలర్ టెన్ ఈ పది డాలర్ల నోట్ కనిపిస్తుంది కదండి ఈ నోట్ కి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట ఈ నోట్ మీద ఎవరున్నారు అంటే సివిల్స్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ వయోలా డెస్మాండ్ గారు ఉన్నారు ఓకేనండి సో ఇది కూడా చిన్న కొంచెం ఇంపార్టెంట్ బిట్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు చూసుకోండి బెస్ట్ బ్యాంక్ నోట్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎవరికి వచ్చింది అంటే ఏ కంట్రీకి వచ్చింది కెనడా వచ్చింది ఏ కరెన్సీ ఈ నోట్ కంటే డాలర్ టెన్ బిల్ కి సో కెనడియన్ డాలర్ టెన్ కి వచ్చింది అనమాట ఈ అవార్డు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ టాప్ టెన్ కంట్రీస్ ఇన్ ద విండ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ విండ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీలో ప్రపంచంలోని టాప్ టెన్ దేశాల జాబితాలో భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ ఏమిటి అంటున్నారు చూసుకోండి విండ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ ఇందులో టాప్ టెన్ లో ఆల్రెడీ ఇండియా ఉందని క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లోనే చెప్తున్నారు కాకపోతే ఏ ప్లేస్ లో ఉంది అని అడుగుతున్నారు ఏ ప్లేస్ లో ఉంది ఫోర్
జర్మనీ ఉంది ఫైన్ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో మనకి ఎవరున్నారు మన ఇండియా ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం అండి హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ న్యూ గవర్నర్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ కొత్త గవర్నర్ గా ఎవరు నియమితులయ్యారు అని అడుగుతున్నారండి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ గా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఎవరండి ఆనందిబెన్ పటి పాటిల్ ఆనందిబెన్ పాటిల్ సో మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనంద్ బిన్ పాటిల్ హ్యాస్ బీన్ షిఫ్టెడ్ టు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముందు ఎవరికి ఏ స్టేట్ కి గవర్నర్ కింద ఉండేవారు తను మధ్యప్రదేశ్ కి గవర్నర్ గా ఉండేవారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ గా మారారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ నేషన్ హ్యాస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఎమర్జెన్సీ ఫర్ అనదర్ మంత్ ఏ దేశం అత్యవసర పరిస్థితిని మరో నెల పొడిగించింది అంటున్నారు ఏ దేశం అండి శ్రీలంక మనకి తెలుసు అక్కడ ఈస్టర్ సండే రోజు మనకి అటాక్స్ అనేవి జరిగాయి రెండు వందల యాభై మంది సుమారుగా చనిపోయారు సో అందుకని అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ అనేది ప్రకటించడం జరిగింది దీన్ని ఇంకొక వన్ మంత్ ఎక్స్టెండ్ అనేది చేయడం జరిగింది దేని గురించి అంటే పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ గురించి అండి ఓకే పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ గురించి మరొక వన్ మంత్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వెన్ ఈజ్ నేషనల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ డే అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం జాతీయ ప్రసార దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటున్నారు నేషనల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ డే జాతీయ ప్రసార దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే జూలై ఇరవై మూడున జరుపుకుంటారు ఓకేనండి జూలై ఇరవై మూడున జరుపుకుంటారు ఎందుకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఇదే రోజున జూలై ఇరవై మూడునే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఇండియన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ఓకే ఇండియన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీ బిగాన్ ఆర్గనైజ్ రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఫ్రమ్ బాంబే స్టేషన్ సో బాంబే స్టేషన్ నుంచి ఈ రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ జూలై ఇరవై మూడు నుంచి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ నో బిల్ నో పేమెంట్ క్యాంపైన్ ఆన్ కంప్లైంట్స్ అబౌట్ వెండర్స్ ఛార్జింగ్ మనీ ఆర్బిట్రరీలీ చూడండి విక్రేతలు ఏకపక్షంగా డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారనే ఫిర్యాదులపై నో బిల్లు బిల్లు లేకపోతే చెల్లింపు లేదనమాట వాళ్ళు ఒకవేళ బిల్లు మనకు ఇవ్వలేదు అనుకోండి మనం ఇంకా తిరిగి డబ్బులు మనకి వాళ్ళకి అసలు మనం చెల్లించక్కర్లేదు అనేది ఏ ప్రభుత్వ శాఖ ప్రారంభించింది అంటే ఇండియన్ రైల్వేస్ అనేది రైల్వేస్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట క్లియర్ గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ట్రైన్స్ లోని ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు బిల్లు ఇవ్వలేదు అనుకోండి సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రేట్ చెప్పచ్చు ఒక్కొక్కలా అమ్మచ్చు సో అందుకోసం అని చెప్పి అనేసి ఒకవేళ బిల్లు ఇవ్వకపోతే నో బిల్ నో పేమెంట్ సో బిల్లు ఇవ్వకపోతే ఇంకా మీరు మనం డబ్బులు అనేవి ఇవ్వక్కర్లేదు సో అనే దీంతో ఈ మోటోతో ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇది స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం హూ ఈస్ ది ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ డార్క్నెస్ టు లైట్ డార్క్నెస్ టు లైట్ అనే ఈ పుస్తకం యొక్క రచయిత ఎవరు అంటున్నారు ఎవరండి ల్యామర్ ఓడోమ్ ల్యామర్ ఓడోమ్ ఇతను ఒక అమెరికన్ ప్రొఫెషనల్ బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ అండి ఇతను ఒక బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ ఈ బుక్ లో ఏం రాశారంటే అతని యొక్క డార్క్ సీక్రెట్స్ అతని యొక్క డార్క్ సీక్రెట్స్ అనేవి ఇందులో రాయడం జరిగింది అనమాట ఇతను కర్దాషియన్ కోలోయ్ కర్దాషియన్ కి ఎక్స్ హస్బెండ్ అండి ఇతను సో ఈ కర్దాషన్ అనేవారు ఈ మీడియా పర్సనాలిటీ అలాగే ఒక మోడల్ అలాగే ఒక బిజినెస్ ఉమెన్ అలాగే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ చాలా ఫేమస్ సో అతని ఆవిడ ఆవిడ ఎక్స్ హస్బెండ్ అనమాట ఇతను సో ఇతను ఈ బుక్ లో ఏం రాశారంటే అతని లైఫ్ లో జరిగిన డార్క్ సీక్రెట్స్ అని అతని డ్రగ్స్ ఆల్కహాల్ ఈ అడిక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి డార్క్నెస్ టు లైట్ అని క్లియర్ గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మనకి సో అతను అవన్నీ ఎలా ఆ లైఫ్ అతని లైఫ్ లో ఎలా పాస్ అయ్యాయి అవన్నీ మళ్ళీ వాటి నుంచి ఎలా బయటకు వచ్చాడు అనేవి ఇవన్నీ కూడా ఈ డార్క్నెస్ టు లైట్ అనే ఈ బుక్ లోని చెప్పడం అనేది జరిగింది అనమాట ఇతను ఓకే సో హూ ఈస్ ది ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ డార్క్నెస్ టు లైట్ అంటే ల్యామర్ ఓడోమ్ ల్యామర్ ఓడోమ్ ఓకేనండి సో ఓకే గైస్ మనం ఈ వీడియోలో టెన్ క్వశ్చన్స్ చూడడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ రేపు మనం ఇంకో మరొక టెన్ క్వశ్చన్స్ చూస్తాం సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ ని తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ కంపల్సరిగా నచ్చితే 
ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ విలువైన కామెంట్స్ని మనకి కింద మనం తెలిపితే మనం వాటి బట్టి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా మనం ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్